வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் உடனே இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் கான்கிரன்ஸ் அந்த மெத்தட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கான்கிரன்ஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்னே நான் போட்ட வீடியோஸில் கான்கிரன்ஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் இந்த சம் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு டைப்பு அப்புறம் அடுத்த சம்மில் வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் எப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ இந்த டைப்பு இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அதாவது ஒன் செவன் செவன் சிக்ஸ் பவர் ஒன் செவன் 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 பவர் ஒன் செவன் செவன் எயிட் அதுக்கப்புறம் ஃபைன் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த டெசிமல் வேல்யூ அப்படின்ட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த டெசிமல் வேல்யூ அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பவர் அதாவது பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் செவன் செவன் சிக்ஸ் அது எயிட் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் செவன் 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 பி எயிட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எம் வந்து அந்த ஏக்கு கீழே எழுதுங்க எம் வந்து உங்களுக்கு ஏயோட லாஸ்ட் டிஜிட் அதாவது இந்த லா இதில் ஏயில் உங்களுக்கு நாலு நம்பர் இருக்குது அதில் லாஸ்ட் டிஜிட் எது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு அதாவது உங்களுக்கு எம் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பியில் இருக்கிற லாஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட் அதை வந்து நம்ம வந்து எண் எடுக்கணும் இப்போ வந்து எம் எண் ஏ பி அது கண்டுபிடிச்சோடனே இப்போ எண்ணுக்கு நம்ம வந்து எண் டிவைடட் பை ஃபோர் அதாவது செவன்டி செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்ம இப்படி எழுதியிருப்போம் செவன்டி செவன் கான்கிரன்ஸ் டூ மார்ட் ஃபோர் எழுதுவோம் மார்ட் ஃபோர் ரிமைண்டர் என்ன நம்ம கண்டுபிடிப்போம் செவன்டி செவன் டிவைடட் பை ஃபோரு ஃபோரில் நீங்கள் செவன்டீன் செவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ரிமைண்டர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் இந்த செவனை போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் வரும் ஃபோர் நைன்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஒன்று இந்த ரிமைண்டரை வந்து இங்கே எழுதுங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரிமைண்டர் வந்து ஆறுட்டு நீங்கள் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு எழுதிக்கோங்க இந்த ரிமைண்டரை இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா எம் பவர் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படி என்ன எம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் அப்போது சிக்ஸ் பவர் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இஸ் த யூனிட் டிஜிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இப்போது வந்து வெறும் இந்த ரெண்டுக்கு தான் யூனிட் டிஜிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த பவரை நம்ம இன்னும் கன்சிடரே பண்ணல அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூ இந்த சிக்ஸை வந்து நம்ம எம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு நம்ம இந்த இந்த இடம் அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இது ஏ இது பி அப்போ ஒன் செவன் 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 வந்து ஏ ஒன் செவன் செவன் எயிட் வந்து பி எயிட் எடுத்துப்போம் இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு எண்ணு வந்து எப்போவுமே பியில் இருக்கிற லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் தான் என்னுட்டு எடுப்போம் அதனால் என் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் பியில் இருக்கிற லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டு இப்போ வந்து இந்த செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் உங்களுக்கு ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதாவது இந்த மாதிரி பவருக்கு மேலே பவர் பவர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ பி எம் என்ட்டு உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எண்ணை வந்து நீங்கள் டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டிவைடட் பை ஃபோரில் ரிமைண்டரை வந்து ஆர்ட் எடுக்கணும் ஆரை வந்து நீங்கள் எம் பவர் ஆர்ட்டு போட்டு நீங்கள் வந்து அந்த எம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஏயில் இருக்கிற லாஸ்ட் டிஜிட் எம் அந்த எம் பவர் ஆறு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதை வந்து பவரில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு யூனிட் டிஜிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக தான் எடுக்கணும் அதாவது இந்த ரெண்டு பவர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் இதுக்கும் எடுக்கணும் அப்போ இது இந்த ரெண்டுக்கு எம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அந்த எம் வேல்யூ வச்சு இந்த ரெண்டு ஏபி வச்சு சால்வ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ரிமைண்டரு இப்போ ரிமைண்டரு டூ ஆர் ஈக்குவல் டு எம் பவர் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து எம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ போனதில் கண்டுபிடிச்சோம் போன ரெண்டு பவரை நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணி சிக்ஸுட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அந்த மாதிரி சிக்ஸ் பவர் டூ அந்த ரிமைண்டரு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் த யூனிட் டிஜிட் இப்போ இதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் அதான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க யூனிட் டிஜிட் இந்த டெசிமல் வேல்யூட்டு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதாவது இந்த மாதிரி பவருக்கு மேலே பவர் பவர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமை ப்ரொசீட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நான் இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் நான் கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் இது அதாவது நம்ம யார் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஆன்சரோட கொடுக்க மாட்டாங்க நான் ஆன்சரோட கொடுக்குறேன் ஏன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்து
அவங்களுக்கு ஃபைனால் ஃபோர் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் இப்போ சிக்ஸ்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபைனால் அவங்களுக்கு ஜீரோ டு ஃபோர் எடுத்துக்க எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபார்ம்லால் இந்த ஒரு ஒரு இதாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதாவது எக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்கிரன்ஸ் டூ உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மாட் ஃபை இருக்குதுல அப்போ வந்து ஒரு டிவைட் பண்ணும்போது இந்த எக் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாட் ஃபைட் இருக்குல்ல அதனால் இப்போ வந்து இங்கே வந்து இந்த ஃபையோட சின்ன நம்பராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ரிமைண்டர் அப்படியே இந்த இந்த என்ன சின்ன நம்பராக்கோ அது அப்படியே ரிமைண்டர் எழுதிருங்க இப்போ வந்து ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஸ்கொயர் வந்து ஃபையோட சின்னது தான் ஜீரோ எழுதிருங்க இப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ஃபைவோட சின்னது அதனால் ஒன் எட் எழுதிருங்க டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் வந்து ஃபைவோட சின்னது அதனால் ரிமைண்டரும் ஃபோர் எழுதிருங்க இப்போ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவோட பெருசு அதனால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ வந்து ரிமைண்டர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீனு அப்போது வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபைவ்ல த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ ஃபைவ்ஸா ஃபிஃப்டீனு ரிமைண்டர் ஒன்று இப்போ வந்து ஆன்சர் எப்படி சொல்கிறது அதாவது லீஸ்ட் ரெசிடியூ நம்ம கண்டுபிடி சொல்லியிருந்தாங்க லீஸ்ட் ரெசிடியூனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ரிமைண்டர் ஒன்னுட்டு வந்திருக்கோ அந்த அந்த நம்பர்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த எதுக்கு எக்ஸிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுவுமே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்கெல்லாம் ஒன்று எதெல்லாம் வந்திருக்குன்னா இந்த ஒன் ஸ்கொயரில் ஒன் வந்திருக்கு ஃபோர் ஸ்கொயரில் ஃபோர் ஒன் வந்திருக்கு அப்போ ஒன்னும் ஃபோர் தான் நம்மளுக்கு லீஸ்ட் லீஸ்ட் ரெசிடியூ அதனால் தர் ஃபோர் த லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஃபோர் எழுதிடுங்க இப்போ வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனும் நம்ம சப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் ஃபைவ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஃபோர் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து எம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுக்கு பார்ப்போம் எம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுக்கு வந்து த லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் மாட் சிக்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் அதாவது நான் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் அதாவது இப்போ இது வந்து என்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் அதனால் ஜீரோ டு ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி அதே அந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஜீரோ ஒன்று டூ அது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிக்ஸோட உங்களுக்கு கம்மியான நம்பர் இருக்கும் ஒன்று ஃபோரு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நைன் அதிகமாயிரும் நைன் வந்து சிக்ஸில் வந்து ஒன் சிக்ஸ் ஒன்ஸாக சிக்ஸு ரிமைண்டர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் ஃபோர் வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் ஃபோர்ஸாக டுவெண்ட்டி ஃபோரு அதனால் ரிமைண்டர் ஒன்று வந்து ஆன்சர் எப்படி சொல்கிறது அதாவது லீஸ்ட் ரெசிடியூ நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி நம்ம சொல்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்கிரன்ஸ் டு ஒன் மாட் எம் அப்போது வந்து ஒன்று ரிமைண்டர் இருக்குதுலாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இங்கே எங்கே ஒன்றுலாம் ரிமைண்டர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் தான் இருக்குது அதாவது ஒன் ஸ்கொயரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அதனால் த லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஃபோர் எழுதுவோம் இப்போ வந்து அடுத்தது அதாவது இப்போ வந்து எம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லீஸ்ட் ரெசிடியூ அப்படி பாருங்கள் இப்போ வந்து த லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் மாட் சிக்ஸ் ஆர் நான் சொன்ன எம் மாட் சிக்ஸ்னால் என் மைனஸ் ஒன்று அப்போ வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் வரைக்கும் தான் நம்ம எழுதணும் அந்த மாதிரி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு இதுக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஜீரோ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாட் சிக்ஸ் அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த சிக்ஸோட உங்களுக்கு அதாவது நான் வந்து மாட் ஃபைவ்னா ஃபைவோட உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற அது வந்து அதே ரிமைண்டர் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம ஜீரோ வந்து சிக்ஸோட கம்மி அதனால் ஜீரோ ஒன்று அதுக்கப்புறம் டூ டூ சார் ஃபோர் வந்து சிக்ஸோட கம்மி தான் ஃபோர் எழுதிடுங்க இப்போ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு அப்போ வந்து நைனை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸு ஒன்ஸாக சிக்ஸு ரிமைண்டர் த்ரீ வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீனு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வந்து சிக்ஸு டூ சார் டுவெல் ரிமைண்டர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ரிமைண்டர் ஒன்று இப்போ வந்து அதே மாதிரி இங்கே வந்து அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்கிரன்ஸ் டு ஒன் மாடி எம் ஒன்று எங்கெல்லாம் ரிமைண்டர் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தோம்
அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஏ பவர் ஃபைவ் தான் நம்ம வந்து அந்த லீஸ்ட் ரெசிடியூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ பவர் ஃபைவ்னா ஜீரோ பவர் ஃபைவ் கான்கிரன்ஸ் டூ உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அது ஃபைவ்னா உங்களுக்கு ஃபைவோட சின்ன நம்பர்லாம் அப்படியே ரிமைண்டர் எழுதிடலாம் அப்போ வந்து மாட் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ வந்து ஃபைவோட சின்ன நம்பர் அதனால் ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்படி எழுதிடுங்க ஒன் பவர் ஃபைவ் ஒன்று தான் அதில் ஒன்று அப்படி எழுதிடுங்க டூ பவர் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ வந்து ஃபைவோட பெரிய நம்பர் அதனால் தேர்ட்டி டூவை ஃபைவ் ஆராக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி அதனால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு டூ வரும் அந்த டூ அப்படியே எழுதிடுங்க அதாவது ரிமைண்டர் டூ எழுதிடுங்க அப்புறம் ஏ பவர் ஏக்கு த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீனா த்ரீ பவர் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபோர்ஸாக டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ அப்படியே போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்ஸாக ஃபார்ட்டி ரிமைண்டர் த்ரீ அதனால் அது உங்களுக்கு த்ரீ மாட் ஃபைவ் எயிட் வரும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது ஃபோர் பவர் ஃபைவ்க்கு போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை நீங்கள் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் டூஸாக டென்னு அதுக்கப்புறம் இந்த டூ ஃபோர் எழுதிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர்ஸாக டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் வந்து ஃபோர் அப்போ ரிமைண்டர் ஃபோர் மாட் ஃபைவ் அப்போ இப்போ வந்து த லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் அந்த மாட் ஃபைவ் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு ஏ பவர் ஃபைவ்க்கு ரிலீஸ் ரெசிடியூ என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது எப்படி சொன்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த போன சம்மில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்களே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஒன் ரிமைண்ட் இருக்கிறதால தான் உங்களுக்கு லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க இதில் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அதனால் நம்ம வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த ரிமைண்ட் எல்லா ரிமைண்டருமே அது லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆன்சர் எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு லீஸ்ட் ரெசிடியூ ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சரை இப்போ வந்து இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்ட